Good morning, everyone. Welcome to Mustard Seed Christian Church. Minasan, Ohio, gozaimasu. Mustard Seed Christian Kyoka, e yoko so. Let's all stand up and worship together. Minasan, tatte kudasai, sanbishimashou.
It's so good to be able to worship together today. And as we're continuing to worship, we want to focus on how great our God is. That our God deserves our praise. Let's continue to worship, eh? せきおもてめをひらくしゅにならぶものいなにやみにうちからきんぼそそぐしゅにならぶもの Out of the ashes we rise There's no one like you There's none like you Midai naru Watashi no shu Subete ni masaru o kata Iyasu kami助ける手紙もしこの神が共にいるなら何を恐れることあるだろうもしこの神が共にいるなら何を恐れることあるだろうことある Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other, our God is healer, awesome in power, our God, our God, our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other, our God is healer. Awesome in power, our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Our 
God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Idai naru, watashi no shu. Subete ni masaru o kata. Iyasu kami, tasukeru shu wa ga. Kami.
sing with me how great is our God and all will see how great how great is our God It's so good to worship together today そして皆さんと今日神様を賛美できること嬉しく思います。Now is the time where we dismiss all of our kids to go to the back. So we're going to go ahead and dismiss all of the children to go to, that are going to go to kids class. と今からあの子供の皆さん、キッズクラスが始まりますので一緒に四階に上がってください。The rest of you, please turn around and greet some of the people around you. Say good morning, happy Sunday. と周りの皆さんと一緒に挨拶してこんにちは。Once again, good morning and welcome to Mustard Seed Christian Church. We're glad that you're here. ナスタルシードクリスチャン教会大阪へようこそ、えー、皆さんにお会いできて嬉しいです。To me, it is very warm. えー、私にとってはもう暑すぎます。But I know that there is sometimes a, a, a difference in opinion on what is warm and what is not. So there are blankets in the back if you want some blankets if you're too cold. えー、この暑さというのは人それぞれ感じ方違いますのでもし寒い方いらっしゃったら後ろにブランケットがありますのでお取りください。I will not need a blanket. 私は絶対必要ないですが。この1週間はこの日本にとって、そして世界中にとってとても、えー、苦しみの1週間でした。The violence that, that happened to,、uh, to Abe さん is very surprising. 安倍元首相の上に起きた、本当にこの暴力は驚くべきことでした。えー、今日聖書を読んで、えー、学び始めていく前に、えー、ひととき祈りの時を持ちたいと思います。安倍さんとその、えー、家族のため、そして日本のためにお祈りしたいと思います。私たちクリスチャンとして、神様だけが唯一、えー、の希望の星であるということを信じています。We want to pray that Japan will turn to God for hope. 私たちはその希望のために、えー、この、えー、神様の方を向きたいと思います。一緒にお祈りいただけますでしょうか。Father God, we thank you for this church. 父なる神様、この教会感謝します。Father, we thank you for these people here gathered. ここに集まっている一人一人を感謝します。Father, we are burdened this week by what we've seen on the news. 私たちがニュースで見たことによって、本当に私たちの心は非常に重くなっています。Lord, and this, this burden as Christians should, should, should allow us, should call us to prayer. そしてこの重荷は私たちクリスチャンにとって本当に祈りへと押し出すものです。Lord, we know that you promise that you hear our prayers. あなたはこの私たちの祈りを聞いてくださる方であることを覚えます。And so we humbly come to you to ask for your help. あなたの助けを求めてあなたの見舞いにへり下って立ちます。Lord, we pray for,、uh, for Abisan's family. まず安倍さんのご家族のために祈りたいと思います。Lord, we pray that you would be near to them as they grieve. 彼らの悲しみの中にいるとき、近くに寄り添ってくださいますように。Father, we pray for Christians to be able to help them to help them see hope. そして、周りにいるクリスチャンの人たちが彼らに希望を告げ知らせることができますように。Father, that they would be able to find peace in you. あなたに平安を見出すことができますように。Father, we pray for this country. そしてこの国のためにも祈ります。Lord, we pray for Japan that is, that is just so surprised by this violence. この暴力に驚きを隠せないこの日本の国民のために。Lord, we pray for, for peace here in Japan. そしてこの国に平安がもたらされるように。We pray that people have the opportunity to grieve. 私今、本当にこの悲しみの時を持っています。To recognize and realize that, that violence is not okay. それは本当にまず暴力というものが許されないということにつ。Lord, we pray that in these times we would be able to turn to you. そしてこういった時こそあなたに向きを変える必要があるということにつ。Lord, we continue to pray that this country would turn to you. この国が本当にあなたの方向を向くことができるように引き続きお祈りします。Because you are the only hope. 
あなただけが希望だからです。You are the only peace. あなただけが平安だからです。We know that you are good. あなたが、えー、素晴らしい方であることを知っています。Lord, we, we pray that you would help us to see your goodness in, in these things.、えー、どうかこのこと全体の中であなたの素晴らしさを見出していくことができるよう、あなたの希望を見出していくことができるよう助けてください。We, we love you and we thank you and we pray this in Jesus' name. えー、あなたに、えー、感謝し、えー、あなたに委ねて愛する主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。アーメン。Thank you, Tom. We're currently in our series again in the book of First Corinthians. 先週からコリント人コリント人への手紙第一のシリーズを学んでいます。And if you missed the sermon last week, I want you to make sure that you go back and give it a listen. もし来えっと先週の説教を見逃してしまったという方はまた戻ってあの聞いておくことをお勧めします。It gives a little context as to what we're going to be talking about today and what we're going to be talking about over the next few months. というのも今日話す内容とこれから数ヶ月間にかけて話していく内容とちょっとつながっているからです。But in quick summary, Paul goes to Corinth to preach the gospel, the good news of Jesus Christ, as God had asked him to do. We know that Corinth is a major city, a crossroads of culture and commerce that is also filled with sinful behavior and idolatry. And Paul is in Corinth for a time and he plants a church before he leaves to go and plant more churches. And he receives some news that there is trouble in the church and he writes this letter in response to some serious issues that have become present within the church community. And we have a lot to learn from this letter. The same human nature that existed in Corinth is the same human nature that exists here in Osaka. コリントの人々のうちに見られる人間の罪深い性質はここ大阪にいる私たちも同じように持っています。So, so let's jump into what Paul has to say. The, and the first that Paul addresses is the problem of division that has happened in the church. パウロがじゃあ何を語ったのかっていうのを見ていきましょう。彼が最初に取り上げたのは教会における分裂の問題です。Uh, so we'll start in 1 Corinthians chapter 1. We're going to read verses 10 to 17 together. コリント人への手紙第一の一章から十一章十節から十七節をお読みします。Says I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by close close people that there is a quarreling among you, my brothers. What I mean is that each one of you says, I follow Paul or I follow Apollos. Or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the household of Stephanus. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。キリストが分割されたのですかパウロがあなた方のために十字架につけられたのですかあなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか私は神に感謝しています。私はクリスポとガイオのほかあなた方の誰にもバプテスマを授けませんでした
ですからあなた方が私の名によってバ,スバプテスマを受けたとは誰も言えないのですもっともステファナの家の者たちにもバプテスマを授けましたがその他には誰にも授けた覚えはありませんキリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでしたこれはキリストの十字架が虚なしくならないようにするためです The Apostle Paul was told that there was a problem with sin in the Corinthian church. This should not be surprising and would not have been surprising to Paul. A church is filled with people that struggle with sin. The church is a collection of saints, yes, but they are people with their own sinful natures and agendas and personalities and wants and desires. Now, verse 11 of the first chapter declares that people from Chloe's household have reported to him that there is quarreling among them. コリント人への手紙第一の十一節では、クロエの家の人がコリントの教会の間で喧嘩が起こっているとパウロに報告したことが明らかになっています。Now, to to scene, 皆さん、ちょっとこのシーンを想像してみてください。When a letter was delivered to the messenger for the church, a person would read the letter before the whole congregation. 教会に手紙が死者。によって届けられたら、教会のメンバーの一人がみんなの前でその手紙を読み上げます。So、you can imagine that the Corinthian church has gathered to hear this letter that came from the Apostle Paul. では、使徒パウロからのこの手紙の内容を聞くために、コリントの教会の人々が集合したところを想像してみてください。And listen to what Paul says to them in 1 Corinthians chapter 1, verse 10 and 11. It says, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. Paul が Corinthian Bible in the Bible, 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 さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず同じ心、同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると黒への家の者から知らされました。このような言葉を聞いた教会を想像できますか they had been told on. And it was because they had rivalries and fighting within the church that caused them to be reported. And a more literal translation of this verse kind of speaks to an, an idea of sameness. Paul, Paul wants that the church would not just agree with each other, but be of the same mind, that they would have the same judgment. And it speaks to having a deep unity in thought and in deed. This is the goal for the churches that Paul established. これこそがパウロが建てた、建て上げた教会の目的です。That is the goal for the church that is established here. そしてここに建て上げられた教会の目的があるのです。And that's what keeps the church from having divisions. これは教会を一致団結させるものです。And I believe that there are two aspects that are required of us if we are going to fulfill the command or request given here by the Apostle Paul. パウロから与えられた使命を果たすために私たちに求められるものには二つの面があると思います。And the first, if we're going to speak the same thing and be united in the same mind and of the same judgment, then we must be willing to adjust our opinions, our、uh, cultural and world views that, that would be in line with the truth of the gospel. The Corinthians had to realize the truth that they were all there for a purpose. Corinthians had to realize the truth that they were all there for a purpose. 
They had to believe the good news that none were meaningless accidents, but had been created with intentionality by a perfect, holy, and loving God. They needed to adjust to the good news that all of the lives have been broken by ignoring and rebelling against this loving God by placing ourselves and our desires in the place at the center of existence. コリントの人々はこの愛の神様を無視して反抗することによってそして自分自身と自分の欲望を神の場所の中心に置くことによって人生が壊れてしまったのでいい知らせの方へ適応する必要がありました。神様が今でも私たちを愛しておられ、イエス・キリストを通して私たちが立て直され、新たにされる道を作ってくださったという良い知らせ。This good news, this gospel shapes our mental framework and changes our worldview. この良い知らせである福音は私たちの精神の構成を作り直して私たちの世界観も変えてしまいます。The gospel changes the way we think about ourselves, the way we think about life, and everything else about our world. And we cannot just assume that we, we always have the correct worldview. We cannot think that our point of view is the only correct one and everyone else's is wrong. 私たちの視点が正しいものであり、他のすべての人の視点が間違っているとは考えられません。We will never be of the same mind until we can humbly come to the scriptures and allow the gospel message to change what we know and what we believe. 聖書を謙虚に聞き、福音のメッセージが私たちの知っていることや信じていることを変えるのを受け入れない限り、私たちは決して同じ心を持つことはありません。Christians cannot have an attitude that does not care what the scriptures teach and continue to think and believe the way they currently do. Our approach to the scriptures must always be one that is expecting to learn from God's word, knowing that we are darkened in our understanding and needing the light of the gospel to change us. 聖書を読むときに私たちが持つべき心というのは神様の言葉から何かしら学ぶという期待です。なぜなら自分の知恵だけでは自分自身を変えることができず、福井の力が必要だからです。Second, if we're going to speak the same thing and be united in the same mind and same judgment, then we must be together where there are opportunities to share our understanding of the scriptures. 二つ目に私たちが同じ言葉を話し、同じ心と同じ考え方のもとで一致するためには、聖書の理解を分かち合う場を持つことが大事です。We can't be of the same mind if I don't know where your thinking is and if you don't know where my thinking is. 私が皆さんの考えを分からなければ、そしてまた皆さんが私の考えを分からなければ、同じ心を持つことはできません。We cannot speak the same things if we're not first speaking to each other. お互いに話していない限り、同じ言葉を話すことはできません。私たちは、私たちの友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達のこの教会のバイブルスタディとライフグループというのは私たちが同じ事柄について話し同じ考え方や同じ判断をするためにあります。The goal is not for me to tell you what to think. 皆さんが何を考えるべきか私が教えるということが目的ではありません。The goal is for us to teach each other and learn from each other. お互いに教えお互いから学ぶことが目的です。To remind ourselves of the truth and reality of God's word and to speak that truth to each other. 神の言葉の真実性を思い起こさせてお互いに真実を話すためです。To reorient and reunite our hearts and minds toward Christ. 私たちの心と思いをキリストに向け直すことが目的です。And I think we should see the importance of Bible study and, and a place a high priority of getting together at every possible opportunity so that we can grow together in our faith. And 
And this also means that we develop a culture in our gatherings where people are comfortable to speak what they are thinking about the scriptures so that we can grow and sharpen one another and not be in fear. これはまた一人一人が聖書についてどう思うのかを気兼ねなく話すことができる文化を私たちの交わりの中で発展させたらお互いに恐れずに切磋琢磨して成長できるという意味でもあります。Because when we isolate ourselves from our brothers and sisters in the body of Christ, it's easy to become swayed by unsound or un,、uh, unbiblical theological teaching. 私たちがキリストの教会における兄弟姉妹から離れてしまったとき、不健全で聖書的でない金額的な教えに左右されやすくなります。Unfortunately, many churches, including ours, saw these kinds of things happen during the pandemic. この教会含め、たくさんの教会はこのようなことがパンデミックの中で起こるのを見てきました。Our doors were closed for several months. 私たちの教会は数ヶ月間誰も出入りしませんでした。Well, that happened, people stopped attending in person, and many stopped attending online or didn't attend online. 多くの人は礼拝に来るのをやめてオンラインで出席するのもやめました。人々を導き入れるのに十分なキリストを中心とするコミュニティがありませんでした。そしてそのことによって、教会が人々を引き離そうとしたことを知っていました。人々を引き離そうとしたことを知っていました。聖書的でない理由でコミュニティから離れることなど複数の問題を引き起こしました。The, uh, the together, together, 大切なのは集まって一緒に聖書を学び一緒に祈ることです。These are all healthy aspects of Christ-centered community that help a church grow and recenter on God's purpose and mission. これらすべて教会を成長させ、神様の目的と使命をもう一度。中心に置かせるキリストを中心としたコミュニティの健全な側面です。First Corinthians chapter one verse twelve through sixteen says, What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you are baptized in my name. I did baptize also the household of Stephanus, but beyond that, I do not know whether I baptized anyone else. コリント人への手紙第一、一章、12節から16節をお読みします。あなた方はそれぞれ、私はパウロに着く、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。キリストが分割されたのですかパウロがあなた方のために十字架につけられたのですかあなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか私は神に感謝しています。私はクリスポとガイオのほかあなた方の誰にもバプテスマを授けませんでした。ですから、あなた方が私の名によってバプテスマを受けたとは誰も言えないのです。もっともステファナの家の者たちにもバプテスマを授けましたが、このほかには誰にも授けた覚えはありません。Now, the Apostle Paul now identifies what he hears is destroying the unity of the church in Corinth. パウロはコリントの教会の一致を破壊している原因をここで認識したのです。It appears from reading verse 12 that people were lining up behind who they followed or who, thought, who they thought was an important teacher.12 節を読んでいると、人々は彼らが従っていた人や重要な教師だと思った人の後ろに列をなして並んでいたようです。We listen to Paul or we listen to Apollos or we listen to Peter. 私はパウロの言葉だけを聞く。私はアポロの言葉を。私はペテロの言葉をといったふうにです。We are the ones that really belong, that are really following Christ. 私たちこそが本当にキリストに属しているものなのです。And what a mess! めちゃくちゃですよね。Paul responds by asking them if Christ is divided in this way. パウロはキリストが分割されたのかという質問で反応しています。So what is supposed to look like with people putting their hope or identity in another human? 人々が自分の希望やアイデンティティを他の人に置いたらこうなるしかないのでしょうか Was Paul crucified for you or were you baptized in the name of Paul? パウロは皆さんのために十字架にかけられたり、皆さんはパウロの名において洗礼を受けたのですか Why would you boast in another human instead of boasting in God? なぜ神様ではなく他の人を自慢するのですか Why would you put your hope in another person? なぜ他の人に希望を置くのですか That person was not crucified for you. 
この人は皆さんのために十字架にかかったりはしません。You are not baptized by the authority and the power of that person? 皆さんはその人の権限と力によって洗礼を受けたのでもありません。I think that we can apply that idea today to ourselves with the kind of preachers or, or church methods that we follow or prefer. 同じく私たちが従ったり好んだりする説教者や教会もこの見方に当てはめることができると私は思います。Persons or personalities can never be central to a church or, any, or prioritized by any individual. 人や、えっと、個性は教会や個人が優先するものの中心になることは決してありません。I'm a pastor at this church, but you don't follow me. 私はこの教会の牧師ですが、皆さんは私に従ったりはしません。You aren't disciples of Matt. <笑>と皆さんはマットの弟子ではありません。We're disciples of Jesus. 私たちはイエス様の弟子なのです。You are meant to follow Jesus. I am nothing. 皆さんはイエス様に従うべきなのです。決して私ではありません。You can follow me to an ice cream shop, but you should base your life on Jesus. アイスクリーム屋さんまで私についてきてもいいですが、人生の基盤はイエス様に置きましょう name, これはデザインされているのです。皆さん、私に従うためにここでは、あ、すみません。私の名前はおそらくこの、まあ、あたりで、周辺では何でもないでしょう。これはデザインされていて、皆さんは私に従うためにここにいるのではありません。We're all here together to seek after God, to follow Him and His teachings. 私たちはみんな一緒に神様を求めてここにいます。神と神の教えに従うためです。And you are to worship Jesus and Him crucified, and that is exactly what Paul is talking about. 皆さんは十字架にかかってくださったイエス様を礼拝するのです。これこそまさにパウロが言っていることです。I didn't die for you, and you most certainly were not baptized into my name. Paul は皆さんのために死んだわけでも、皆さんはパウロの名によって洗礼を受けたわけでもありません。You are not to follow Paul, Peter, or Apollos. You belong to Jesus, and you follow him. 皆さんはパウロやペテロ、アポロに従うのではありません。皆さんはイエス様に属し、イエス様に従うのです。A preacher is merely a servant. 説教者はただのしもべにすぎません。私はただ聖書を教えて,だける教えているだけであり、その働きを喜んでサポートしてくれる皆さんには感謝しています。皆さんが神様の言葉で成長することができ、信仰によって強められ、教会に来るたびにもっとイエス様に従うように励まされるからこそここにいることを願っています。But divisions will happen when we look to preachers and teachers or methods of evangelism or ways of doing church, anything other than God as a central basis for our sense of significance, identity, and worth. 説教者や福音伝道の方法、教会のやり方などを神様以外のものである自分の存在意義やアイデンティティ、価値観といったものに基盤を置くと分裂が起こります。When we worship those things more than we worship God. 私たちが神様よりもこれらを崇拝するときに分裂が起こります。一致というものは私たちがキリストだけを中心に集まるときにのみ可能になります。パウロは14節から16節でこれを教えています。パウロは十四節から16節でパウロがほとんどのコリ,ントコリント教会の人々に洗礼を受けなかったことをここで喜んでいます。なぜなら、彼らがパウロのことを自慢したり、パウロに従うことを自慢したりする理由にはならないからです。Glory belongs to Jesus and Jesus alone. 栄光はイエス様にのみあるべきです。There is no spiritual hierarchy for who baptized you. 誰があなたに洗礼を受け、授けたかについての霊的なランクというものはありません。It doesn't matter where you are baptized. The power and glory is in Jesus, not in any other human. 1 Corinthians、uh, chapter 1, verse 17 says, For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. 
キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでしたこれはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです The reason Paul is saying that he does not remember who he baptized is because the goal is not baptism, but the preaching of the gospel of Jesus Christ. Paul is saying that he does not remember who he baptized is because the goal is not baptism, but the preaching of the gospel of Jesus Christ. Paul is saying that he does not remember who he baptized is because the goal is not baptism, but the preaching of the gospel of Jesus Christ. Paul is saying that he does not remember who he baptized is because the goal is not glorification. 自分が洗礼を授けた人の数をみんなに伝えることは自己満足にすぎません。パウロはそんなことは気にしていませんでした。パウロの使命は福音を述べ伝えることでした。パウロは後で神様だけが増し加えられるからだと説明します。He'll say later that he only planted and Apollos only watered, but God gave the growth. 自分は植えただけで、パウロは水をやっただけで、成長を与えてくださったのは神様だと、パウロが後で言っています。This is why preaching the cross is the goal. こういった理由で十字架の伝道が目的なのです。This does not mean that baptism is not important or necessary, since it's clear by reading this paragraph that every person had been baptized. この説を読むと、すべての人が洗礼を受けたことが明らかなため、洗礼が重要ではないし必要ではないと言っているのではありません。でも神様はご自身の言葉を通して人々を引き寄せられます。そして私にできることはその言葉を世界に宣言することだけです。We have no control over who receives the word and the kinds of hearts that we proclaim this message to. 私たちはどんな人が福音を受け入れるか、またどんな心を持つ人にこのメッセージを伝えるかをコントロールすることはできません。パウロが一番伝えたかったポイントはこれです。誰があなたに洗礼を授けるかはそこまで重要ではありません。さらには、洗礼は最終目的ではありません。洗礼は福音に対する信仰の応答ですが、信仰はその時点から前進していなければなりません。私はこの教会と、そして全国にあるマスタードシードのネットワークが同じ目的に向かっていることを今も嬉しく思っています。You can tell a lot about an organization by their metrics or how they measure success. 成功の定義によって、その組織について多くのことがわかると思います。At, at the beginning of the year, when we're talking through our goals for the churches, there are a lot of ways that we can base or measure, our,、uh, measure success. 私たちが年の初めに目標について話し合うとき、成功の基準の決め方と測り方っていうのはたくさんあります。It could be financial success, having a perfectly balanced budget and never operating in the red. It could be how many people have attended, or even what is the total count of baptisms that have happened. You know, we do keep track of baptisms. It's great to celebrate what God has done in someone's heart. It's wonderful to celebrate people being obedient to God's call on their lives. But that is God's work. しかしそれは神様の働きです。私たちはただ神様がその瞬間に成し遂げられたことをお祝いします。But we measure our faithfulness in sharing the gospel. 私たちは福音伝道に対する忠誠を図ります。We set goals for our church based on how many people will hear the gospel for the first time. 福音を初めて聞く人の人数を教会の目標として設定しています。教会の建物の中でもそうですし、建物の外でも同じです
for our, our community and within our church network, we really focus on gospel proclamations. 私たちのコミュニティと教会のネットワークにおいても私たちは本当に福音伝道に集中しています。この教会のメインの価値観の一つは福音を絶え間なく広めることです。それはできるだけ多くの人に神様がなさったこととイエス・キリストを通してされているいい知らせを聞くチャンスを与えるために私たちが全力を尽くしていることです。That is primary for us. それは私たちにとって重要なことです。Now, in another context, it might be different. 文脈次第でこれちょっと異なるかもしれません。でも私たちは 99% の人々が福音を聞いたことがないという国に住んでいます。なので、この国では福音伝道に集中するのはとても大事なことです。私たちはこの国では福音伝道に集中するのを嫌いではないということです。そうでないと、この教会と教会の方針に不満を抱いたままになってしまうよう。Because that is who we are as a church. それが私たちの教会のありのままの姿です。それこそがクリスチャンとしてのありのままの姿であり、パウロがここで主張していることでもあります。そそれれが彼のの主張の趣旨です自分自身ではなく神様の能力と力を誇ってください。パウロは福音を伝えたいけれど、そこに対して、ロの能力と力を誇ってください。パウロの言葉には頼りませんでした。ある翻訳では彼が賢い言葉や賢いスピーチでは説教していなかったと訳しています。We, コリントの人々に見られるのはメッセージの内容よりも洗練されたより美しい話し方にはるかに関心があったということです。We live in a similar culture today. 私たちは今も同じような文化の中で生きています。People are far more interested in how you say something rather than what you are saying. 人々は何を言っているかよりもどのように言うかということに大きな関心を寄せています。And you can say all kinds of things if you have cleverness of speech and are wise in word usage. スピーチが上手で言葉の使い方が賢明であればあらゆることを言うことができます。しかし多くの場合はメッセージの内容はその表現の美しさのために無視されてしまいます。だがってパウロはこれに立ち向かう必要がありました。これはえっと素晴らしい話し手に対する批判ではありません。Remember that Acts 18, verse 24 tells us that Apollos was eloquent with words. 18章24節ではアポロが雄弁な言葉を使ったと書かれていることを思い出してください。素晴らしい話し手であるのは素敵な賜物ではありますが、確かにそれは最終目的ではありません。Being a good speaker is a good gift, but it's certainly not、uh, the, the truth of the content should matter more.、ね、内容の真実性はもっと重要なことです。今日、私は私たちの教会をお祝いしようとしているのではなく、ただ皆さんに情報を提供しようとしているだけです。私たちの教会はこの内容という概念を非常に真剣に受け止めています。And every sermon that is preached goes through a pretty rigorous process that checks the theology and accuracy of what is being said. この教会のすべての説教は、進学面と正確さの厳しい確認プロセスを通っています。そ
。そしてこの教会には説教者のチームというのがあります。And this is all in the effort of not delivering a more beautiful sermon, but delivering a truthful, content-rich sermon. これはすべてより美しい説教をするのではなく、真実であり、内容の豊富な説教を提供するためです。Because as Paul says, it's not the beauty that counts. In fact, Paul says that he deliberately speaks in a way so that the cross of Christ is not emptied of its power. Eloquence and presentation must not be a distraction from the presentation of the gospel of Jesus. 雄弁さと表現の仕方でイエス様の福音から気を散らしてはいけません。We don't want anything to get in the way of showing the power of the cross. 十字架の力を示すのに邪魔になるものは避けたいと思います。Everything that we do must be done so as not to distract from the word of God. 私たちがすることはすべて神様の言葉の邪魔にならないようにしなければなりません。Everything should be focused on the word in an effort to give glory to God and not ourselves. 私たちのためではなく、神様に栄光を返すためにすべて御言葉に集中すべき。And so this main idea is the idea of unity. 一致というのは中心となる概念です。God calls for his church to be united around him and his gospel as the center and not around anything else. 神の教会は神と神の福音のみを中心に一致団結するように召されています。But unity is hard. でも一致団結というのは難しいものです。There are people from 11 different countries that are here this morning. 今日こここの教会には11カ国の人々が集まっています。And it's hard to unite those cultures together. そしてこのたくさんの国々の文化を一緒に一致させるというものは難しいものです。There's probably a lot of church backgrounds too. その上にお,おそらく異なる教会の背景もたくさんあるでしょう。It's hard to be united. 一致団結するというのはやはり難しいです。For true unity to happen in, in true community, we have to sacrifice our freedoms, our choices, our preferences. 実際のコミュニティで真の一致団結ができるためには、私たち自分たちの自由や選択、好みなどを犠牲にする必要があります。But we aren't just looking for uniformity. 統一性は求めていません。We aren't looking for everyone to be exactly the same, wear exactly the same clothes, say exactly the same words, or even speak the exactly the same language. 全員が全く同じ,同じ人間であることや、全く同じ服を着ていること、全く同じ言葉を言うこと、あるいは全く同じ言語を話すことは求めていません。There is so much beauty in God's diversity. It's about being united in Christ. 神の多様性は非常に美しいものです。それはキリストに結ばれるからこそ美しいのです。United in Christ's mission, forsaking our own preferences in order to be unified in God's purposes。キリストの使命に結ばれること、神様の目的に一致するために自分、私たち自身の好みを捨てること。This is not easy and it's definitely harder for some、uh, more than others。これは簡単なことではありません。他の人より難しいと感じる人もいるでしょう。We've read this a few times already、uh, this year. We'll continue to read it throughout the year. But Paul, in another letter to another church in a different city, wrote this. Ephesians chapter 4, verse 1 to 6 says, I therefore, prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. エペソビトへの手紙4章1節から6節をお読みします。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたこの召しの望みの一つが望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。
Unity amongst God's people was definitely something that Paul was passionate about. He goes on to write to another church in Philippians chapter 2, verse 1 to 4. It says, So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each, each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. 彼はピリピー人への手紙2章1から4節の中で別の教会にも手紙を書き続けます。ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや、虚栄からするのではなく、へりくだって、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも帰りみなさい。The church is designed to be unified in, in purpose, to be of the same mind, unified in faith and knowledge. 教会は同じ心を持つことを目的として一致するように設計されています。信仰と知識における一致です。This unity protects us, it helps us, causes us to grow. この一致というのは私たちを守ってくれます。そして私たちを助けて成長させてくれます。Disunity does the opposite. Disunity tears apart. It destroys. 一方で、分裂によって真逆のことが起こります。分裂は教会を引き裂いて破壊してしまいます。It distracts from the true purpose that God has for His church. 分裂は神様が教会のために持たれている本来の目的からそらせようとします。For followers of Christ, the church is not a place only to visit. クリスチャンにとって、教会はただ訪れるための場所ではありません。The church is a group of sinful believers that have been changed and are united in Christ. 教会は罪深い信者の集まりであって、キリスト,キリストによって変えられ、キリストを中心に一致する人々の集まりです。And the church comes together to worship God and to celebrate what God has done. To, be to remind each other and to be reminded by God's word, the Bible, that we are all broken, utterly self centered, and selfish, that we've all sinned and are in need of a Savior. また私たち全員が罪人で救い主を必要としていることをお互いにそして神様の言葉である聖書によって思い出させるためです。That we cannot fix ourselves, that we can never do enough good deeds to outweigh our mistakes. 私たちは自分を救うことはできません。どれだけいい行いをしたとしても自分たちの過ちをかき消すことはできません。But that the all powerful, all loving, all knowing, holy God in His mercy and grace paid the just punishment due for our sinful, self centered lives through the selfless sacrifice of His perfectly sinless Son on a cross. しし私たちののの罪深く自己中心的なな人生のためにに万能で愛に満ち無限の知恵を持つ聖なる神様が憐れみと恵みみと恵よって十字架上で完全に罪のないご自身の息子の犠牲を通して罰を受けてくださいました。The church is a group of broken people that want other people to know about God's good news, His gospel. 教会というのは神のいい知らせである福音について他の人にもっと知ってもらいたいと思う壊れた人々の集まりです。Now, one of the ways that God gave us to have unity within the church is communion. また教会が一致団結し神様を思うためにイエス様が与えてくださった方法の一つに生産式があります。今からあのバンドの方たちがステージに上がってと一緒に皆さんで生産式を祝う時間を取りたいと思います。If you are a baptized believer, we would invite you to join with us as we take the bread and juice together. 洗礼を受けられたクリスチャンの方はパンとジュースを取ってぜひ一緒に参加してください。We're going to sing a worship song together, and as we sing, please take a, a cup of juice and a piece of bread back to your seat, and we're going to take it together after the song.
であと曲が終わったら皆さんで一緒に撮っていきたいと思います。We have、uh, right here at the front of the stage these trays that have bread and juice. ステージの前にパンとジュースのトレイを置いています。The bread represents the body of Christ that was broken for us. パンは私たちのために砕かれたキリストの体を表します。The juice represents the blood that was spilled to cover our sins. So, so again, if you are a baptized believer, I want to invite you to come up during this next song and grab the juice and the bread and take it back to your seat with you. We will take it all together after the song is done. So, for now, let's stand and worship together. I'll greet the chasm that lay between us. I'll hide the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name. Into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living.
消された死にしかマタイ26節26節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28節28では一緒にパンを食べながら私たちのために砕かれたイエス様の体を思い出しましょう。He gave it to them, saying, Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. Matthew 
皆この杯から飲みなさいこれは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の地です Let's drink the juice together in remembrance of Jesus' blood that was spilled for the forgiveness of our sins. では私たちの罪を許すために流されたイエス様の血を思いながらジュースを飲みましょう。Let's pray together. お祈りしましょう。Thank you, God, for your grace and mercy. 神様憐れ、恵みと憐れみをありがとうございます。Thank you, God, for your sacrifice for us. 私たちのために犠牲となってくれたことに感謝します。We are in awe of your love. 私たちの心があなたの愛に動かされています。Thank you for allowing us to be close to you. 私たちをあなたの近くに置いてくれることに感謝します。Thank you for pursuing our hearts. 私たちの心を追い求めてくださりありがとうございます。Lord, forgive us. 主を許してください。Forgive our sinfulness, forgive our selfishness. 私たちの罪深さやわがままを許してください。Lord, please mold our hearts and our minds to be filled with your goodness. 主よ私たちの心をあなたの良さで満たされるように形作ってください。We love you and we thank you. あなたを愛し、感謝します。And in Jesus' name we pray. イエス様の皆によってお祈りします。あめん。あめん。You guys can go and have a seat. では席にお座りください。Before, before I let you go, I want to give a couple of announcements. Again, I'm so glad that we could worship together today. Today at 12:45, we have a membership information meeting. And it's going to be in the back of the room over there. この部屋の後ろにあるところですね、そこでやりたいと思います。もし、えー、そのチャンスを見たいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加してください。そして、そして、教会メンバーに興味のある人はぜひ参加してください。Also, next week we have our, our men's retreat. えー、来週ですけれども、メンズリトリートがあります。Today is the last day that you can register for that. えー、今日は、えー、その申し込みできる最後の日になります。I think there's 14 of us guys going. There's still a couple more spots.、Oh, about... okay. えー、もう14名の、えー、参加者がいらっしゃいますけど、えー、まだもう少しだけ、えー、入れるスポットがあります。So, but if you want to go, please let us know today. えー、もし、えー、それに興味がある方はぜひ、えー、話しかけてください。The, yeah, it's exciting. The following week,、uh, we are going to have our members meeting. そしてそのもう一つ次の週ですけれども、私たちはメンバーシップのミーティングを行います。今、私たちのここのメンバーの方は、そのミーティングにぜひ参加してください。We are going to be serving lunch, so we would love for you to RSVP to the church email, let us know that you are coming. えー、そして、えー、皆さんにランチを振る舞いたいと思ってますので、えー、その E メールが来ますからそれにちゃんと返信してください。次これからの1年間私たちの教会で本当にさまざまな素晴らしい、えー、イベントがあります。Now also I wanted to let you know that、uh, we have a space on the fourth floor that we would invite everybody to go after the service have some coffee、uh, spend some time together meeting people. えー、そしてこの後4階では、えー、皆さんのために、えー、コーヒーだとか、えー、そういったものを用意しています皆さんがお互いに知り合うことを助けたいと思ってます We also have sermon discussion groups today ね太郎さん今日は sermon discussion ね So いつから One o'clock At one o'clock、uh, we have sermon discussion groups If you want to come and talk in a small group with some people about what we learned today please join us えー、そして今日は、えー、午後1時から、えー、この説教についての分かち合いの時間がありますので、えー、興味のある方ぜひ来てください。Also, one of the ways that we worship as Christians is through giving tithes and offerings. We have a, a box in the back. If you'd like to worship God that way, we would encourage you to use the box in the back, or you can、uh, check out online how you can give online. えー、そして私たちクリシャにとって、えー、礼神様を礼拝する一つの方法として献金があります、えー、もし献金したいなと思われる方は、えー、部屋の後ろにある献金ボックスかあるいは、えー、オンラインの、えー、献金の方法を、えー、見て、えー、そちらの方からお願いいたします。
So why don't you guys go and stand up for the last time? それでは皆さん最後にもう一度お起立ください。This week I am praying for all of you, every single person in this room. この部屋におられる一人一人のために今週お祈りしたいと思います。Praying for God's peace to be on you, for God's grace to be evident to you. 神様の平安をそして神様の希望があなた方一人一人の上にありますよ。So please today go with God's peace. えー、皆さんが、えー、平安とともにここの離れていかれますように。えー、そしてもちろん、えー、4階で、えー、お会いしたいとも思っています。素晴らしい週間をお過ごしください。